హాయ్ అండి శ్రీనివాస్ కళ్యాణం ఇప్పుడే చూశాను రియల్లీ నాకు పెళ్ళయి ఈ రోజుకి టెన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది ఈరోజు నా మ్యారేజ్ డే సో ఈరోజు నిజంగా ఈ సినిమా చూసాక అరే నేను నా పెళ్ళి నాకు గుర్తొచ్చింది ఇంకా కొన్ని ఈ సినిమాలు చూసి ఇవి కూడా జరుగుంటే బాగుండేదే అనిపించింది సో రియల్లీ అంటే మ్యారేజ్ అన్నది ఈ రోజుల్లో చాలా ఆర్టిఫిషియల్ థింగ్ అయిపోయింది బట్ ఈ పెళ్ళి చూశాక నాకు మళ్ళీ అనిపించింది అంటే శ్రీనివాస్ కళ్యాణం లాగే మళ్ళీ ఇదిక ముందు ఎవరికి పెళ్ళి చేసినా మా ఇంట్లో కానీ ఎవరికి పెళ్ళి చేసినా ఇలాగే పెళ్ళి చేయాలని మనం ఎంత బిజీగా ఉన్నా సరే ఎంత బిజీ షెడ్యూల్లో ఉన్నా సరే ఈ పెళ్ళికి మాత్రం మనం టైం స్పెండ్ చేయాలని రియల్లీ ఎంత సూపర్ థింగ్ని రాజుగారు స్క్రీన్ సినిమా సినిమా తీసి ప్రేక్షకులకు ఇచ్చినందుకు దీన్ని అద్భుతంగా తెరకెక్కించిన డైరెక్టర్ సతీష్ వేగేశ్వరకి మరలా నేను మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను అండ్ ప్రతి ఒక్కరు సినిమా చూడాలండి చూసి ఇలాంటి సినిమాలని ఆదరిస్తే ఇంకా రాజుగారి బ్యానర్లు ఇంకా మంచి మంచి సినిమాలు రావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికీ నమస్కారం అండి కొన్ని సినిమాలు వ్యక్తిగత అనుభవాలను చూస్తూ ఉంటాయి నాకు శ్రీనివాస్ కళ్యాణం మీరు చూసినప్పుడు అలా అనిపించింది ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో ప్రకాష్ రాజు గారు ఎంత ఎంత అద్భుతమైనట్లు మనం చెప్పక్కర్లేదు కానీ ఆ లాస్ట్ ఐదు నిమిషాల్లో ఆయన మాట్లాడే స్పీచ్ చాలా 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 బాగా రాశారని నా అభిప్రాయం ఆ ఒక్క స్పీచ్ రాసినందుకు నేను సతీష్ గారికి కానీ నేను అభినందించాలి ఎందుకంటే సాధారణంగా అలాంటి ఆ ప్లేస్లో తడబడిపోయి ఓవర్ సెంటిమెంటలైజ్ చేసేసి ఓవర్ మెలోడ్రామాటిక్ చేసేసి అసహజంగా రాస్తా రాస్తారు చాలామంది రైటర్స్ కంగారు పడిపోయి ప్రేక్షకులు మెచ్చుకోరేమో అని అట్లా కాకుండా నింపాదిగా ఆలోచనతో ఎంతో సంస్కారవంతంగా రాసిన స్పీచ్ అది అంత అద్భుతంగాను ప్రకాష్ రాజ్ గారు చేశారు ఆ సీన్లో నా దృష్టిలో శ్రీనివాస్ కళ్యాణం సినిమా మొత్తానికి ఇది హైలైట్ అండి ఆ ఒక్క ఆ ఒక్క స్పీచ్ చాలు చివరి ఏ విధంగా అయితే బొమ్మరుల్లో చివరికి ఆ కాన్వర్జేషన్ ఉంటుందో అలాంటి ఒక అర్థవంతమైన నిజమైన లోతైన ఒక స్పీచ్ నాకు విన్నట్టు అనిపించింది ప్రకాష్ రాజ్ గారి చేసిన విధానం చూస్తున్నారు మిగతా సినిమా అంతా ఒక ఎత్తు నాకు అదొకటి అండ్ చాలా వరకు మనకు ఒక నోస్టాలజియాన్ని మాత్రం ఖచ్చితంగా సృష్టిస్తుంది ఒక రకమైన పెళ్ళిని ఒక రకమైన బాంధవ్యాల్ని ఒక రకమైన అనుబంధాలని మనం మర్చిపోతున్నాం ఈ యాంత్రిక జీవితంలో పడిపోయి వాటన్నిటిని మళ్ళీ గుర్తు చేసి అవి ఎంత ఆనందంగా ఉండొచ్చు అసలు మనుషులుగా మన అందరం ఒకరితో ఒకరు ఎలా కలిసికట్టుగా ఉండొచ్చు అనేది చాలా తీయగా అందంగా సంస్కారవంతంగా గుర్తు చేసే సినిమా శ్రీనివాస్ శ్రీనివాస్ కళ్యాణం ఈ సినిమా నిర్మించిన దిల్రాజ్ గారికి అండ్ రచించి దర్శకత్వం వహించిన సతీష్ జయకేషన్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు చెప్తున్నాను ఈ సినిమా రిజల్ట్ గురించి ప్రెడిక్ట్ చేయడం కూడా నా దృష్టిలో అనవసరం ఇట్స్ గోన్ బి బిగ్ హిట్ థ్యాంక్ యూ వాళ్ళ రాజు గారికి శ్రీనివాస్ కళ్యాణం టీమ్ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడే సినిమా చూడటం జరిగింది లై మ్యారేజ్ అనేది ఒక ఈవెంట్ కాదు ఒక మూమెంట్ అదొక సెలబ్రేషన్ అని ఒక రెండు గంటల పది పదిహేను నిమిషాల్లో ఒక అద్భుతంగా మనందరికీ తెలిసేలా చేశారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నా మ్యారేజ్ డే రేపు రేపు నా మ్యారేజ్ డే అంటే చూస్తే కొన్ని మూమెంట్స్ చూస్తే నిజంగా మా పెళ్ళి ఎన్ని జరిగినాయా ఏం చేసాం అవన్నీ చూస్తే మొత్తం ఇంకొకసారి వెళ్ళి మా అవన్నీ అందరితో మారి ఇంకోసారి పెళ్లి చేసుకుందాం అన్నంత ఫీల్ కలిగింది క్లైమాక్స్ కానివ్వండి నితిన్ చెప్పే డైలాగ్స్ కానివ్వండి ప్రకాష్ రాజ్ గారి ముఖ్యంగా లేడీస్ కొన్ని హస్బెండ్స్తో షేర్ చేసుకోలేని కొన్ని మూమెంట్స్ ఉంటాయి అవి చాలా ఇంపాక్ట్గా చెప్పడం జరిగింది సినిమాలో సో చాలా హార్ట్ టచ్చింగ్గా ఉన్నాయి డెఫినెట్గా ఈ సినిమా ఎవరిని చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి మీ లైఫ్లో జరిగిన గ్రేట్ మూమెంట్స్ మళ్ళీ మీకు గుర్తొచ్చేలా ఉంటుంది సో డోంట్ మిస్ ఇట్ శ్రీనివాస్ కళ్యాణం ఈ సినిమా పనిచేసిన అందరికీ డైరెక్టర్ సతీష్ వేగ్నేస్ గారికి అలాగే నితిన్కి రాశి కన్నా వాట్ ఎవర్ హూ టీమ్ మెంబర్స్ అందరికీ నా విషయం చెప్తాను ఈ సినిమాను రాజు గారు ఎంత లవ్ చేశారో మేము సినిమా జరిగిన నాలుగు చూసాం సో డెఫినెట్గా రిజల్ట్ అంతకంటే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు సార్ అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఐ థింక్ ద నేషనల్ అవార్డ్ వినింగ్ టీమ్ ఇస్ బ్యాక్ దిల్ రాజు గారు అండ్ సతీష్ వెగేష్ణ గారు వెరీ బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడే సినిమా చూసాం ఒక డైలాగ్ ఉంది సినిమాలో నేను చాలా అంటే ఇట్స్ వెరీ పర్సనల్ టు మీ ఏ ఇంట్లో అయితే ఎఫెక్షన్స్ ఉంటాయో ఆ ఇంట్లో రిలేషన్షిప్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయని నేను అందులో చాలా నమ్ముతాను నా దట్ కోట్ సో ఫెంటాస్టిక్ రైటింగ్ అండ్ నిజం చెప్పాలంటే ఈ సినిమా మీ ఇంట్లో ఉన్న నానమ్మలు అమ్మమ్మల దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకునే తరం వరకు ఎవరున్నారో ప్రతి ఒక్కరూ చూడవలసిన సినిమా పెళ్ళైన వాళ్ళు మా పెళ్ళిలా జరిగిందా లేదని ఆలోచించుకుంటారు పెళ్ళిలా జరిగిన వాళ్ళు వాళ్ళని వాళ్ళు గు
సో ఐ థింక్ దాన్ని ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్గానే ఎందుకు మిగిల్చాలి అని చెప్పిన ఒక గొప్ప సినిమా ఇది కొన్ని సినిమాలు రిజల్ట్ ఓరియెంటెడ్ ఉంటాయి కొన్ని సినిమాలు తీసేటప్పుడే ఇంత డబ్బు వస్తుందని అనుకొని తీస్తాము కానీ రాజుగారు మాత్రం నేను ఎప్పుడూ చెప్తుంటాను డబ్బు కన్నా కూడా గౌరవం ఎక్కువ దక్కించుకోవాలని చూస్తారు అని సినిమాతో మళ్ళీ శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ గౌరవం డెఫినెట్గా ఇంకో స్థాయికి వెళ్తుందని మాత్రం నేను అనుకుంటున్నాను సో విచ్ ద హోల్ టీమ్ అ వెరీ బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ డూ కమ్ అండ్ వాచ్ సినిమాస్ కళ్యాణం అండ్ యుల్ ఆల్ గో విత్ హ్యాపీ మైండ్ అండ్ హ్యాపీ హార్ట్ థ్యాంక్ యూ